አርስተ ዜና ሰላማችን አድንነታችን ለመጠበቅ ብሎም ድርጅታችን ህውሓትን ለማጠናከር ከመንጊዜው በላይ ጠንክረን እንሰራለን ሲሉ የባድ መከተማ ተማሪዎች ተናገሩ የካቲታ 11 ባል በኢትዮጵያ ልማትና ዲሞክራሲ እንዲስፋፋ ምክንያት የሆነች ቀነች ሲሉ ያዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የዛንድሮ የካቲታ 11 ባል የሀገሪቱ አስርዓት በአስ ዩኔታ ላይ በወደቀበት የሚከበር በመሆኑ የወጣቶች ጉልህ ሚና የሚጠበቅ ነው ተባለም። የናስተን እንደምን አመሻችሁ ተከበራችሁ ተመካቾቻችን የሰዓቱ ዜና ነው ዜናዎቹን ማቀርብላችሁ ታግስቲ ዓለሙ አብራችሁን ቆዩ ሰላማችን እና አድንነታችን ለመጠበቅ ብሎም ድርጅታችን ህውሓትን ለማጠናከር ከመንጊዜው በላይ ጠንክረን እንሰራለን ሲሉ የባድመ ከተማና ካቢዋ ኗሪዎች ተናገሩ ይህ የተባለው ኗሪዎቹ 45ኛው የካቲታ 11 ባልን በደመቀ ሁኔታ ባከበሩበት ወቅት ነው የካቲታ 11 በአል በኢትዮጵያ ልማትና ዲሞክራሲ እንዲስፋፋ ምክንያት የሆነች ቀነች ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ኗሪዎች ተናገሩ በአሉ በአዲስ አበባ 3 ክፍለ ከተሞች ላይ በድምቀት ተከብሯል የባሉን አከባበር የተመለከተው ባንደርባችን መድሃኒ እግዴ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን በቀጥታ መስመራችን ይገኛል እንደምን አመሽ መዳኒ እንደምን አመሽሽ ትግስት መልካም እስቲ ባሉ የተከበረባቸው ቦታዎችና የባሏ አከባበር ምን ይመስል ነበር? የካቲት 11 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት 11 ግለሰቦች ስድስት መሳሪያዎችን ብቻ ታጥቀው ደደቢት በረሃ የወጡበት እለት ነው አላማቸው እንግዲህ አንባገነን የነበረውን የደርግ ስርዓት ሙሉ በሙሉ መገርሰስ ነበረ ግባቸው ደግሞ ሰላም ዲሞክራሲ ልማት እና የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነትን የነገሰባት ሀገርን ለመገንባት ነበር አላማቸው እንግዲህ ይሄን ይሄኛው አላማቸው ታዲያ ተሳክቶላቸዋል ነው ያሉኝ ዛሬ በሶስት ክብለ ከተሞች የተገኙ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ነዋሪዎቹ እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ናቸው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የተገኙ ናቸው ከአማራ ከደቡብና ከሌሎች ከኦሮሚያን ጨምሮ ከሌሎች የመጡ ለማነጋገር ሞክሬ ነበር ይሄ ባል ለትግራይ حزب ብቻ አይደለም ለመላው የኢትዮጵያ حزب የሰላም ዲሞክራሲና የልማት እንቅስቃሴዎች እንዲጀመሩ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው አቀነች ማለት እንችላለን የሚል መልእክት ነው ያስተላልፈልኝ እንግዲህ በአሉ የካቲት 11 በአል 45ኛው አመት ማለት ነው በዚህ በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች በተለያዩ ወረዳዎች በተለያዩ መርሃ ግብሮች በመከናወን ላይ ነው የሚገኘው በዛሬ ሁለት በአቃቂ ካሊቲ ክፍለ ከተማ በልደታ ክፍለ ከተማ እና በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ባሉ በድምቀት ሲከበር ነበረ ድምጽ ወያነ ቴሌቪዥንም በልደታ የነበረውን አከባበር እንግዲህ በቀጣ ስርጭቱን ለተመልካቾቹ ሲያደርስ ነበረ በባሉ ላይ የክብር እንግዳ ሆኖ የተገኙት ወይዘሮ ያለም ጸጋ የሴቶች ጸናት እና ወጣቶች ሚኒስትሯ ባስተላልፉት መልእክት ባለፉት 27 አመታት እንግዲህ ሀገሪቷ ከፍተኛ ሊባል ሚችል የኢኮኖሚ የዲሞክራሲና የኢኮኖሚ በአጠቃላይ ነጻነትን የተጎናጸፈችባቸው አመታት ነበሩ ነገር ግን ካለፉት ሁለት አመታት ማለትም አዲሱ አመራር 4 ኪሎ ከገባበት ጊዜ አንስቶ እነዚህ የተመለከተናቸው ልማት የዲሞክራሲ ጉዞዎች ሲቀለበሱ እየተመለከተን እንገኛለን የሚል መልእክትን ነው ያስተላልፈው ከዛ በተጨማሪ በትግራይ ህዝብና መንግስት ላይ ሰራዎች እየሰሩ ይገኛሉ ከዛም በተጨማሪ ጫናዎች አሉ እነዚህን ጫናዎች የምን መከትበት አል ሊሆን ይገባል ለዚህም ነው ለዩ የሚያደርገው የሚል ነገር ነው ያነሱት እንደሚታወቀው ከአዲስ አበባ ከዚህ እኛ ካለንበት ከአዲስ አበባ ከሚገኙ 10 ክፍለ ከተሞችና 121 ወረዳዎች እንግዲህ ወደ 304 የሚሆኑ የህውሓት አመራሮች 
ታግዷል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በተደጋጋሚ ለድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ቀሬታቸውን እንደተናገሩ እንደተናገሩት ከሆነ የሚያስገቡት ጥያቄ የታፈነ ይገኛል የኛ ድምጽ አይደለም የታፈነ የሚገኘው የትግራይ حزب ድምጽ ነው የታፈነ የሚገኘው የሚል ቀሬታቸውን ሲያነሱ ይስተዋላል እነዚህን ጫናዎች እንግዲህ የምንመክትበት በአል ሊሆን ይገባል ነው ያሉት ወይ ዞሮ ያለም ጸጋ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትሯ ከዛም በተጨማሪ ዛሬ ትግስት ወደ አቃቂ ቃሊቲ ጧት ላይ አቅንተን ነበር በዛም ክፍለ ከተማ በድምቀት ሊባል በሚችል ነው የካቲት 11 የተከበረው እናቶች ወደ ባሉ ወደም ይከበርበት የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የሚገኝበት ህንጻ ላይ ሲገቡ የካቲታይ ድኺ 11 አላሊክ እንደዶ ማን ይያለ በሚል ዜማ ነበር ያዜሙ የትግርኛ ዜማ ነበር ያዜሙ የገቡት የካቲታይ ነሽ ወይ 11 ለይተሽኛል ወይ ማንኛኝ የሚል አይነት ትርጓሜ ያለው ዜማን ያዜሙ ነበር እናቶች የገቡት ወንዶች ወጣቶች ደግሞ አታውዲ ታይበልኻታይ ወያነ ትግራይ ተዓዋታይ የሚል ዜማን ያዜሙ ነበር ወደ አዳራሹ የገቡት ትርጉሙ ወደ አማርኛ ሲመጣ ምናልክ ወጣት የወያነ ትግራይ ሁሌም አሸናፊ ነው የሚል ትርጓሜን ያለው ዜማን ያዜሙ ነበር ወደ አዳራሹ የገባው የገቡት ስሜታቸውን ለመጋራት ሞክሬ ነበር አንዳንዶቹ ለምን ለማናገር ሞክሬ ነበር በፍጹም በትግራይነታቸው በብሄር ፌደራሊዝም የሚደረደሩ አይነት አይደሉ የካይታ 11 በድምቀት ማክበር ነው የሚፈልጉት ይሄ ስርዓት እንግዲህ ብሄር ብሄረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ የፈቀደ ስርዓት በመሆኑ እኛ ልንጠብቀው ይገባል የሚል መልእክት ነው የነገሩ ስሜታቸውንም ይሄንን ነው የሚያሳብቀው የሚያሳየው በክብር እንግዳይ በሩት አቶ ዳኞ በለጠ ያዲስ አበባ የህውሃት ጽፈት ቤት የፕሮፓጋንዳ ሐላፊ ናቸው ሳቸው እንግዲህ ባስተላልፉት መልእክት አንድ በትግራይ ተከዛ አካባቢ የተከሰተን ታሪክ በማስተዋወስ ነበር መልእክታቸውን ያስተላልፉት ሳቸው እንግዲህ ተከዘ ላይ የታዘቡት ነገር ሲያነሱ አንዲት የሴት ታጋይ አሰልጣኝ ታጋይ ነች ሌሎች ታጋዮችን የምታሰለጥን ታጋይ ስታሰለጥናቸው ስሰማ ነበር ይላሉ ስታሰለጥናቸው እንግዲህ ምታነሳላቸው ትግራይን በስዕል ስለ ልማት የሰፈነባት መሰረተ ልማት ግንባታዎች በነገው የነገሱባት ዲሞክራሲ የነገሰባት ትግራይን ተታያችኋለሽ በሚል በስዕል ነበር መታሳያቸውና ሴት ታጋዮቹ አዎ ተታየናለች ይላሉ ስለዚህ እኛ የምንታገለው ሰውን የመግደል ሱስ ስላለብን ሳይሆን እንደዚህ አይነት ትግራይን ለመገንባት ነው ከትግራይ ማልፈን እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያን ለመገንባት ያለመ ነው የሚል መልእክት ወንስታስተላልፍ አስተውሳለሁ ይላሉ ከዛም በመቀጠል ደግሞ እቺ ታጋይ በህይወት ኑሩ አትኑር አላቀም ነገር ግን የሷ ታሪክ የሷ ራይ ለናስቀጥል ይገባል የሚል መልእክትን በአዳራሹ ለተገኙ ወጣቶች አስተላልፈዋል መስራት ያለብን ልማት የሰፈነባ ዲሞክራሲ የሰፈነባ ለሰባይ ምብት የሚከበርባት ትግራይንና ኢትዮጵያን ለመገንባት ነው መስራት ያለብን የሚል መልእክትን ያስተላልፍ እንግዲህ የካቲት 11 በአል በሌሎች ክፍለ ከተሞች በንፋስል ክፍለ ከተማ በከታይ ሆድ ይከበራል በአዲስ አበባ ደረጃ ደግሞ የካቲት 22 ቀን በሚሊኒየም አዳራሽ በርካቶች በተገኙበት ይከበራል ተብሎ ይተበቃል ትግስት መልካም መዳን እንግዲህ ለሰጠን ማብራሪያ ይከልባ መሰግናለሁ መልካም ምሽት ይሁን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ባሉ ሁለት አስር ታምታት የተመዘገቡትን ሁለንተናዩ ለውጦች ማስቀጠል ያልቻለው ራሱን የለውጣ አመራር ብሎ የሚጠራው የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በትግራይ ተወላጆች የሚያካይደውን የጥላቻ ዘመቻ ሊያቆም ይገባል ተባለ ይሄ ተባለው በትላንትና ሁለት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በወረዳ 1 እና 9 የተካሄደው የህውሓት የምስረታ ባል ላይ ነው ያነጋገርናቸው ባለሳታፊዎችም በመንግስት የተካሄዱ ያሉ በደሎችን አሸንፈነ ለቀጣይ ድል ዳግም ተነ ስተናል ብለዋል ፎርወልዱ ዝርዝሩን ተመልክቶታል ወይዘሩ ማሚት ዜናው ያስረስ የታላቁ መሪ መለስ ዜናው ይህት ናቸው ዛሬ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የወረዳ 1 እና ወረዳ 9 የትግራይ ክልል ተወላጆችና የፌደራል ስታይሎች አባላት በተገኙበት መድረክ ተገኝተው ባሉን ሲያከብሩ አገኙአቸው ሳቸው እንደ ሌሎቹ ጓዶቻቸው ሁሉ ከተጥቅጥቅ ግሎ ማግስት የጀመሩትን ትምርት አገባደው በኢትዮ ቴሌኮም ተቀጥረው እንደማንኛውም በመስራት ላይ ሲሆኑ እሳቸውም ይሆኑ ወንድማቸው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ ሆና እንድትቀጥልና ብሎም ህዝቦቹ አሚፈልጉትንና ይመኙት የነበረውን ስርዓት ለመዘርጋት ግንባር ቀደም ሆኖ ሰርቷል የሚሉት ወይዘሮ ማሚት አቶ መለስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያበረከቱትን ማድነቅ እንኳን ባንችል ያሉን ነገር ባንነናገር ደስ ይለኛል ይላሉ። ሳቸው ኢትዮጵያን ከልብ የሚወዱና ህዝቦቹ የሚፈልጉትን ስርዓት ይተከሉ ብሎም የኢኮኖሚ መሰረት ያኑሩ ናቸው ብሏቸዋል። ያሽማትጣሉ እንኳን አንዳንዶቹ እንደዚህ ጨለማ ነበረ ምናምን ሲሉ እቺ ጨለማ ብርሃን ነበር ይችላል ብርሃን መሆኑን አንመታቆት ደሞ በሂደት ነው ብላችኋለሁ ሆነ ያቱም 
ኢትዮጵያን እንዴት አርጎ ለፍቶ መርቶ እንደሰራ እንዴ ሄደ የኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ያቋል አሁን በሻል አሁን ይያወቀው ነው ዘንድሩ ለ45ኛ ጊዜ እየተከበረ ባለው የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህዋት የምስረታ ባል እኔ የተለየ ቀን የሚሉት ወይዘሮ ማሚት በትጥቅ ትግል የተገነባችው ህብረት ፌደራላዊት ኢትዮጵያ አሁን ላይ ፈተና ላይ መውደቋ ያሳስበኛል ይላሉ አውት ፔልፍ ታጋይ ነኝ እኔ እንደት ፔልፍ ታጋዩ የካይት 11 መጣ በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ብዙ ነገር ታስተውሰኛለች ለካይት 11 ለኔ በጣም ብዙ ነገሮች ያስተውሰኛል ወደ ኋላ መለስ ቢየም ሳየው የበራ ነገርም ታስተውሰኛለች ለኔ ብዙ ነገር ብዙ ነገር የናት የካይት 11 እንደ አም በፍቅር ነው ማከብራት ትርፍ በከፈሉ ትርፍ ባልጠቀሙት የትግራይ ልጆች ላይ እየደረሰ ያለው ለንተናዊ በደል የባሰበት ምጣቱን የሚያነሱት ደግሞ በባሉ ሲሳተፉ ያገኘናቸው የትግራይ ክልል ተወላጆች ናቸው ይህን ባል ለማክብር ከማዋከብና ከመከልከል ጀምሩ በርካታ ጫናዎች ቢያሳድሩብንም ባሉም ዛሬም እንደተናንቱ በድምቀት ያከበረ ነው ነው ብሏል አዳራሽ የመከልከል ማን ብዙ ተጽኖዎች አሉ ያው የገፈው ነው የትግራይ ተወላጆችን እና እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት አዳራሹ ጭራሽ ተከልክሎ ይሄ አዳራሽኛ አራዛችን እየሰራ ነው ነው እዚ አሁን እዚህ ጋር መጥቶ አዳራሽ ምከለክለው ነው አንኬት እንደመጡ እንትና አይደለም ግን ችግር የለውም እዚ ዳስ ላይ ግን ማን ማይከለክለን ብሎ ህዝቡ ያከበረ ነው መብትህንም የመጋፋት ኢትዮጵያ ሁሉም ብሄር ብሄረሰብ እንደ ኢትዮጵያ መታየት ሲገባው ብሄር ለይቶ የብሄርን መገፋፋትና ብልጽግና የሚባል ሳይሆን ጭራሽ ሌላ አቅጣጫ የሚሄድበት ይሄንን ራሱ በትልቅ መጥፎ ነገር እንደሆነ ነው ማስበው 8 አመታት አብረው ሲሰሩ የነበሩ የሥራ አጋሮቻችንም ኢንቫይት እናደርጋቸው ያው ሊመጣል ቻለም ህዝቡ ግን ጥሷቸው መጥቷል ማለት ነው ይሄ ባል የኛ ባል ነው መወጣት ያለበት መዋጨም ካለ ለህዋት እናወጣለን የሚል አቋም ይዘው መጥተው እዚህ መሐላችን አለ ማለት ነው። የክልሉ ተወላጆች ከዚህ ቀደም ዋናውን የኢትዮጵያን ብሄር ብሄረሰብና የኩል ተጠቃሚነት ሳታፊነት መብት የሚከለክል ኃይል ገርስ ሰናል አሁን ላይ ከሽንፈት የተረፉ ጥቂት ግለሰቦችና ቡድኖች ደግሞ ህይወት ዘርተው ቢነሱም ዳግም ለማሸነፍ የምንከፍሉ መስዋዕትነት ቀላል ነው ብሏል። ማለት ፈተናዎች አሉ እነዛ ፈተናዎች ግን በተለይ እንደነ ህዋት የመሰለ ትልቅ ድርጅት ይሄን ፈተና ቀላል ነው ለህዋት በጣም ቀላል ብዙ ፈተናዎች አልፈዋል ይሄ ደግሞ እንደሚያልፍ እርግጠኛ ነኝ ነኝ ያልፋል በቅርቡ ደግሞ ይሄ የበለጠ እኛን ያጠነክረናል እንጂ ምንም ወደ ኋላ አይሸረሽረንም ለ45ኛ ጊዜ የሚከበረው የካታ 11 ባል ነገም በአዲስ አበባ አቃቂ ጨርቆስና በልደት አክፍለ ከተሞች ተከብሮ ይውላል ያዘንድሮ የካቲታ 11 በዓል የሀገሪቱ ስርዓት በአስኪዩኔታ ላይ በወደቀበት የሚከበር በመሆኑ የወጣቶች ጉልህ ሚና የሚጠበቅ ነው ተባለ 45ኛው የካቲታ 11 በዓልን ምክንያት በማድረግ የጮም ዓለማት ማህበር አባላት የእግር ጉዞን አድርገዋል ንግስት ያሉ አርባ አምስተኛው የካቲታ 11 በዓል ምክንያት በማድረግ የጮም ዓለማት ማህበር አባላት የእግር ጉዞ አድርገዋል ወደ ጮምዓ የእግር ጉዞ በማድረግ ባሉን ያከበሩ ታባላቱ በቀጣይም በወር አንድ ጊዜ የእግር ጉዞ ለማድረግ ወስነዋል የጮም ዓለማት ማህበር ሰብሳቢ አቶ ገብር ህይወት ተክላይ ማለት የነን ተክባር እንድንከውን ያደረገን የካቲት ታሪካዊ ፍጻሜ በመሆኑ ባሉ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ለናከብረው ይገባል ብለዋል ለካቲት 11 የምስረታ ባል 45 አመት ምክንያት በማድረግ ነው የተጀመረው ይሄን ዛሬ ነው የጀመርነው በለካቲት ምክንያት ይሄንን ደግሞ ለሁላችን የሚመለከተን ስለሆነ ለማህበሩ የሚመለከት ስለሆነ እኛ ማህበር ሆነን እንድንሄድ ያደረገን ቀን ስለሆነ ይሄንን ማህበሩ የራሱ ድርሻ ለመውሰድ ብሎ ነው ያው ይሄንን ስተግባራው ያደረገው በእግር ጉዞው መራሃ ገብረ የተገኙት አመራሮችም ወጣቶች ያካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግ ጤናቸው ተጠብቆ በሀገሪቱ የልማት እንቅስቃሴዎች ንቁ ተሳታፊ ሊሆን ይገባል ብለዋል የዘንድሮ የካቲት 11 ባል የሀገሪቱ አስርአት ባስኪ ሁኔታ በወደቀበት የሚከበር በመሆኑ ወጣቶች የድርሻቸውን የሚወጡበት አስፈላጊ ጊዜ ነው ብለዋል ይሄ ፕሮግራም በጣም ጥሩ ነው እንደ አጀማመሩ ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ በየወሩ አንዴ የመከለ ነዋሪ ሆኖ በተለይ ወጣቶች ወደዚህ ወደ ጀማዓ ተራራ ያየውጡ የስፖርት እንቅስቃሴ ባረጉና ለራሳቸው ለጤንነት ጥሩ ነው አንደኛ ቻገር ያለፉት 40 28 አመት ከያደግ እህት ድርጅቶቹና ያው ያለፈንበት ብዙ በልማት በዲሞክራሲና እንዲሁም በ 
ጸጥታ ጉዳይ ብዙ የተጓዝንበት ነበር በዚያ ይሁን እንጂ ባሁን ሰዓት ይሄንን ያው የተቋረጠበት ሂደት ነው ያለው ማለት ነው። እነዛ ፓርቲዎች አይደለም ከሆለህዋት ለመረጣቸው ህዝቡ የካዱበት አጋጣሚ ነው ያለው በፕሮግራሙ የተሳተፉ ተሳታፊዎችም ባሉ ከማክበር በዘለለ ጤንነታቸው ለመጠበቅና ቡቅ ዜጋ ለማፍራት ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ጠቃሚ እንደሆነ ገልጸዋል ወጣቶ ሌላ ቦታ ላይ ከመሰማራ ዚህ ጤንነት ወጥ በተጠበቀ ሆኖ የገቢ ምንጭ ሊሆን ይችላል ለቀጣዩና በዚህ ገቢ ምንጭ እንደገና ሌሎች አቅመደካማ ወይ መርዳት የሚገባቸው የህብረት ተሰው ከፈል መርዳት እንዲያስችል የገቢ ምንጭ ይሆናል ለቀጣይ የነገር ባሁን በስፖርት ጀመረ እንጂ የልማት ማከል ሊሆን ነው የቱሪስት መስብ ሊሆን ነው ቀጣይነት ያለው እንዲኖር ግን ማህበሩ የመንግስቱን ቅስቀሳዎች ያስፈልጉ ነው ዘላይ ትልቅ ነገር ነው ቀላል አይደለም በቀላሉ ብና ይወዳል እኔ የረጥኩ ነው ወጣሁት እና ትንሽ አድክማል ግን ለጤና ለጤነት በጣም አስፈልጊ መሆን ነው እኔ ምረዳ ወክ ለጤነትም ጥሩ ነው ያ ለምድ እንዲኖርን ያውኛ በኋላችን ስላላደረግ ነው ነው እንጂ ለጤንነት ጥሩ ነው እንደዛ ለምድ ደርጎ ቤስቶች ደስ ይለኛል የፌደራሊዝም ስርዓቱ ከተጋረጠበት አደጋ ለማዳን ሁሉ ወጣቶች የበኩላቸውን ድርሻ ሊወጡ እንደሚገባ ጥሪ ቀረበ የአዲስ አበባ ወጣቶች የካቲታ ስራ እንደ ባለን ምክንያት በማድረግ ከአዲስ አበባ ተነስተው በደደቢት ወደ አፋር ክልል ሰርዶ የእግር ጉዞ በማድረግ ላይ ናቸው የሃጎስ ተክላይ ዘገባ ማሾን ጉሰታ አቀርባዋለች ከተጓዦቹ መካከል ያነጋገር ነው ወጣት ኃይለ ብርሃነ በዋነኛነት የእግር ጉዞ ዓላማ 45ኛው የካሲታ 11 ባልን በድምቀት ለማክበር መሆኑን በመግለጽ የትግራይ ተወላጅ በመሆናቸው ብቻ በእስር የሚገኙ የትግራይ ክልል ተወላጆች ፍትህ እንዲያገኙና ለዓለም حزب ለማሰማት መሆኑን ተናግረዋል ባሉን ለማክበር በደም በደም መከመልኩ የእግር ጉዞ ማድረግ አለብን በሚል ነው ይዘው የዚህም ደግሞ ከታሪካዊ ከሆነ ቦታ ከደደቢት ወደ ሰርዶ የእግር ጉዞ ማድረግ ያለብን ብለን ነው እንደወጣት ያያዝ ነው ማለት ነው በተለይ የትግሉ አንዱ ክፋዩ ያኒ ታጋዮቹ ወደ በርሃ በሚፈወጡ በኋላ 17 አመት የፈጀ ትግል ትግል ተደርጓል ያንን ትግል በሚያርጉበት ደግሞ በጣም ያላማ ጥላት ብዙ ነገሮች ላልፈው ነው እዚ ደረጃ ላይ የተደረሰው ማለት ነው ስለዚህ እኛም ያንን ነገር እስኪ ማየት አለብን በተለይ አሁን ለደረሰንበት ፖለቲካዊ ሁኔታ የራሳችንም ጽናት ወንም ለማያዝም እንዲያግዘን ነው ፖለቲካ እምነታቸው ምክንያት ብቻ የታሰሩ አሉ ሁለተኛ ደግሞ የተገደሉ ተላልቅ ጀነራሎችም አሉ ማለት ነው እንደነ ሳራ መኮንን አይነት እንደነ ገዛ አይነት ስለዚህ ፍትህ ማግኘት አለባቸው ነው ያ ፖለቲካ ያስረኙሽ ናቸው ፖለቲካ ያስረኙሽ እንደመሆናቸው ደግሞ ፍትህ ማግኘት አለባቸው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው በአገርም ደረጃ በአፍሪካም ደረጃ በአለም አቀፍ ደረጃም ላሉ ሚዲያዎችም ጭምር ይህንን መልእክት ለማስተላለፍም ነው ስለሌሎች ከኛ ወን ሆኖ የዚ መልእክት ምን አስተላልፋቸውንም እንዲያግዙንም የእግር ጉዞ ያደረጉት ያሉት ወጣቶቹ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ሲሆኑ የትግራይ حزب በአካባቢ ለመከፋፈልና አንድነቱን ለመሸርሸር እየተደረገ ያለው ሲራ ወጣቶች ሊታገሉት ይገባል የወጣት ኃይለ መልእክት ነው ከደደቢት ወደ አፋር ክልል ሰርዶ የሚደረገው ጉዞ የትግራይና የአፋር ህዝቦች ከትጥቅት ግሉን ጀምሮ ለአንድ ዓላማ የቆሙ የማይለያዩ ህዝቦች መሆናቸው ለማሳየት እንደሆነ ተገልጿል አንድ ላይ ተቀናጅተን ተራይሽተን ተወድበን ለመንቀሳቀስ መስራት ያስፈልገናል ማለት ነው ትግራይ ላይ ያለው አጠቃላይ እንቅስቃሴ በአዲስ አበባም ደረጃ በደንብ ተጠናክሮ ያለው አደረጃጀት በደንብ ጠንክሮ በተለይ የትግራይን ሰላም ልማት የሚያደናቅፉ ሁኔታዎችን ሁሉ ነው ለመመከት የውታችን ውስጥ ለመስጠትም ነው ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ምንፈልገው ማለት ነው አፋር ላይ ትግራይ حزب ግንኝነት ከዚህ በፊትም ጥሩ ነው አሁን በደም ተጠራክሮ እንደ ሄደ ደሞ ከደደቢት ወደ ሰርዶ በሚል ፕሮግራሙን ለማዘጋጀት ተነስተናልና አላማዎቹ እንደዚህ ናቸው ማለት ነው። ወጣት ፍቅረ ገብረ እግዚአብሔር በበኩሉ የፌደራሊዝም ስርዓት ለኢትዮጵያ አማራጭ የሌለው በመሆኑ ሁሉም የሃገራችን ወጣቶች ለህልውናቸው ሲሉ ለስርዓቱ ከለላ መስጠት አለባቸው ሲል ጥሪ ሆነ አቀርባል። የፌደራሊዝም ስርዓት ለአማራጭ የሚቀርብ ጉዳይ ስላልሆነ አሁን እየሄደ ያለው ስርዓት ደግሞ እየተቀየረ ያለው ስርዓት ትክክል አለመሆኑን የሚገልጽ እኛም አስራአንዳችን ያንን ዓላማ ይዘን ሌሎች የ የኛን ዓላማ የሚከተሉና የኦሮሞ ወጣቶችም የሌሎች ወጣቶችንም ፌደራሊዝምን የሚወዱ እና የሚቀበሉ 
እነሱንም ከጎኛችን ሆኖ እንዲታገሉ መልእክት ለማስተላለፍ ነው አሁን ላይ በሀገራችን እየተከናወነ ያለው የፖለቲካ ሰራ በሚገባ ተረተናል ያሉት ወጣቶቹ የትግራይ ህዝብ ህልውናን የሚፈታተን በመሆኑ በቁርጠኝነት እንታገለዋለን ብለዋል ሁሉም የትግራይ ተወላጅ ወጣት እናት አባት ሌላውም ሁሉም ያው ተረተናል ማለት ነው ሁላችን ማለት ነው በአገር ደረጃ በተለይ በማከላዊ በፌደራል መንግስት በሌሎችም እየተደረገ ያለው አጠቃላይ ተንኮል ምን እንደሆነ ሴራውም ሁሉም ተረተናል ከዚህ በፊት የተደረገውን ትግል በነሻ በማድረግ አሁን ያለነው ወጣቶች ነን መረከብ ያለብን ማለት ነው የትግሉ አንድ አካል መሆን አለብን ብለን የተንከሳቀስን ያለ ነው ዓለም አቀፍ የትግራይ ምሁራን ማህበር በትግራይ ክልል ከሚገኝ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር ወጣቶች በነጻ የትምርት ዕድል ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ገለጸ። የማህበሩ ምሁራን በማለ ከተማ በዘጋጆ መድረክ ላይ በዘርፉ ያላቸው ልምድና ወቀት ለወጣቶች አስተላልፈዋል አለነካሳ ዝርዝራለሁ። ዓለም አቀፍ የትግራይ ምሁራን ማህበር በትግራይ ክልል ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር ወጣቶች በነጻ የትምርት ዕድል ተጠቃሚና ውጤታማ በሚሆንባቸው መንገዶች ላይ ያላቸው ልምድ ለወጣቶች አከፍለዋል የወጣቶቹን የትምርትና የሥራ ፈጠራ አድል ለማሻሻል በመቀለ ከተማ በተካሄደው መድረክ ላይ ወጣቶች በውስጥና በውጭ ሀገር ነጻ የትምርት ዕድል እንዴት ማግኘት እንደሚችሉና ምን ምን ማሟላት እንዳለባቸው ለማስረጽ ያለመ መሆኑን በመቀለ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተማራማሪ ፕሮፌሰር ሙትኩ ኃይለና ዓለም አቀፍ የትግራይ ምሁራን ማህበር የቦርድ አባል ሳይንስስና ተማራማሪ ዶክተር አስቴር ገብረ ክርስቶስ ግራዋል የነጻ አድል ትምህርት ለግለሰብ የሚሰጥ አይደለም ዓለም አቀፋዊ ይዘት አለ ሀገር አቀፍ ይዘት አለ ተቋማውም ይዘት አለ እዛው ውስጥ ላይ እኔ ይሄን ነጻ አድል ትምህርት ለማግኘት እጥር አለ አገኘዋለሁ የሚለውንም ሐሳብ በወጣቶቹ ለማስረጽ ነው ስኮላርሺፕ ሲከድ ምን ምን ነው ይፈልጋው ምን ምን አይነት ክራይቴሪያ ነው ማማላት ያለባቸው ምን እኛ ምን ፈልገው የት መدرس ምን ፈልገው ብለ አውቀ ያንን ያሳካልኛል ለምትለው ዩኒቨርሲቲ መሄድ እንዳለባቸው ምሁራን አያይዘው ማለም አቀፍ የትግራይ ምሁራን ማህበር በከጣይነትም በትግራይ ክልል ያሉ ወጣቶች በምን መልኩ የነጻ ትምርት ዕድል ማግኘትና ማሸነፍ እንደሚችሉ ድጋፍ ያደርጋሉ ብለዋል አሁን በመቀለ ነው ያረግነው በሚከተለው አመት ራያ ዩኒቨርሲቲም ላይ ወአክሱም ወአድግራት እንደዛ ያረገን በዛ በያካበው ያለውንም ወጣት በብዛት ማዳረስ ይሄ የዓለም አቀፍ የትግራይ ምሁራን ማህበርም ይሄን ነው የሚያደርጉ ያለ ትሬኒንግ ያልኩት ትግራይ ምሁራን ስል የአራት ዩኒቨርሲቲዎች አሉበት መቀሌ ዩኒቨርሲቲ አለ አድግራት ራያ አክሱም ዩኒቨርሲቲ አለ እና ለተለያዩ ፓርትነርስ አሉ እዛ ውስጥ እና ሁሉም ተማሪዎቻቸውን ልከው ነው እዚህ ያሉት እንደምታየው እነሱ ደሞ ለጓደኞቻቸውም ያስተምራሉ ከአድግራት ከአክሱም ከሌላም የመጣሉ መቀሌ ብቻ ያሉ ወጣቶች አይደለም ያነጋገርናቸው በመድረኩ ተሳታፊ የነበሩ ወጣቶችም ከፕሮግራሙ በርካታ ተቃሚና አዳዲስ ትምርት አግኝተናል ብለዋል ብዙ ትምርቶችን አግኝተናል ካለማቀፍ ኤክስፒሪያንስ ካላቸው ሰዎች ነውና ያገኘ ነው ልምዱን በጣም ጠቃሚ ነገሮችን አይተናል ብዙ ልምድ ያላቸው ከአውሮፓና ከአሜሪካ የመጡ ሙራን ናቸው ዛሬ እየሰበሰቡን ስኮላርሺፕ ለማፈላለግና ሌላ ኦፖርቹኒቲ ለማግኘት ስለሆነ ያው እነሱ የሰጡት ትምርት በጣም ጠቃሚ ነው እነሱ የሰጡት የነሱ ልምድ በጣም አስተማሪ ነው እና ብዙ ነገር ያገኘውበት በጣም ደስ ብለኛል ትግራይ ባሏት ምቅ የከበሩ ማዕድናት በሚያስገኙት የኢኮኖሚ ገቢ ስካውንት ተጠቃሚ አለመሆኑ አተገለጸ የተባለው ዘርፉን ለማሳደግ ይቻል ዘንድ ከባላደርሻ አካላት ጋር በተካሄደው የመከክር መድረክ ላይ ነው ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል ትግራይ ባሏት ምቅ የከበሩ የማዕድን ሀብትን ወደ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም በመቀየሩ ረገድ ብዙ መሰራት እንዳለበት ተገለጸ የተገለጸው የትግራይ ክልል ማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲና የትግራይ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በጋራ ባዘጋጁት ሁለተኛ ዙር የትግራይ አግራ አቀፍ የማዕድን ኮንፈረንስ ላይ ነው ዘርፉ በተፈለገው ደረጃ እንዳያድግ መሰናክል የሆኑት በማዕድን ሀብቱ በተጠናና በተደራጀ መልኩ የተሟላ መረጃ ለመኖሩ ጥናት የሚካሄድበት የላቦራቶሪ እንዲሁም የብድ ርጥረት የፍቃድ አሰጣጥ ሂደት ላይ የሚታየው መጓተት ግልጽና ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት ላይ እንቅፋቶች መኖራቸው እንዲሁም ባለሀብቱ መንግስትና ባለድርሻ አካላት በጥምረት አለመስራት መሆናቸውን የገለጹት የኤጀንሲው ሐላፊ አቶ ተስፋ አለም ሐድጉ ችግሮቹን በመለየትና መፍቴ በማበጀት ትግራይ ከዘርፉ ተጠቃሚ ለማድረግ ከመቾም ጊዜ በላይ እየተራባረብ ነው ብለዋል ባለሀብቱን በአግባቡ መደገፍና እንዲያለማ 
ሚለማን ማዕድን ማዘጋጀት ነው ከውጭ የሚገባውን የኮንስትራክሽን ወይም የማዕድናትን ውጤት እዚሁ አገራችን ላይ እንዲመረት ወደ ውጭም በኤክስፖርት መልክ ለከን ከማዕድናት ምናገኘውን የውጭ ምንዛሪ ማጠናከር ስለዚህ እዚህን ተጠቅመን ክልላችንን ከማዕድን የምታገኘውን ኢኮኖሚያው ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ነው የሚሆነው በትግራይ የሚገኙና ለኢንዳስትሪ ግብዓት የሚሆኑት ሳፋየር ኮፐር ግራናይት ላይምስቶን እና ጂፕሰም እንዲሁም ሌሎች በርካታ ማዕድናት የሚሰጡት አገልግሎትና እንዲሁም በጥቅም ላይ ውለዋል ወይስ አልዋሉም በሚል ራስ ላይ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀርቡት በመቅለ ዩኒቨርሲቲ የስነ ምድር ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ምሩጽ ሐጎስ ናቸው ከድሮ ጀምሮ ብዙ አይነት የማዕድን ሀብት ክምችት ያላት ክልልናት ባላለች ግን እስካሁን በሚፈልገው መንገድ ጥቅም ላይ ይዋሉ አይደሉም ያ ኮንፈረንስ ሳታፊዎች በበኩላቸው መሰልጥናቶች በዘርፉ መካሄድ በተለይም ባለሀብቱ ያሉትን እመቀሀብቶችን አውቆና ተረቶ በምን ዘርፍ ማልማት እንዳለበትና ያዘርፉ ማነቆችን ለመለየት ይጠቅማልና ሊበረታታና ቀጣይነት ሊኖረው ይገባል ብለዋል እንክሮ ኢንተግሬት የሆነ ነገር ባለሀብትና ምሩሙሩ ምክንያቱም ከመዳርግ ተአካላት የሚመሉ ባንክ ፋይናንስም እነዚህ ነገር ማስራት አለበት የሚል ነገር ሐሳባለኝ በጣም ሰፊ ሀብት አለ የታመቀ ሀብት አለ እነዚህን በደለ ደሞ ኤጀንሱ ያረገው ያለው ባለሀብቱን የጋበዘ ጥናት መሰረት ያረገ ትክክለኛ ጥናትን ይዞ እንዲገቡ ያደረገ ያለው በጣም ትልቅ ስራ ነው በወቅቱ በዘርፉ የሰው ኃይልን በማብቃትና በማዕድን ሀብት ጥናት ማካይደን ጨምሮ ዘርፉን ሊያሳድግ የሚችልውን የቴክኖሎጂ አቅምን መፍጠር የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ በባለ ድርሻ አካላት መካከል ተፈርሟል ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መጣችሁ ናባችሁ ስለነበራችሁ ከልብና መሰቀናለን አግስቲ ዓለም ከመላይ ስቱዲዮ ባለሚያዎች ጋብሪያጭ ቆይታ ደረኩኝ ተቀን ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም